bienvenidos nuevamente a Toma 1, el programa donde vive el cine, donde viven las series y donde los protagonistas hablan en primera persona. Hoy tenemos un programón repleto de contenido. Vamos a estar hablando con Verónica Castro, con el elenco de Rojo y también con Solo el Amor. Tenemos Toma 1 a futuro, hay mucho contenido, no te voy a decir más nada. Quédate del otro lado. Esto es Toma 1. Toma uno, todo sobre rojo. Film nacional protagonizado por Darío Grandinetti. Como siempre, vamos a ver los estrenos que te esperan esta semana. Y desde Japón te recomendamos un peliculón que no te podés perder. Y además, hablamos con el elenco de Solo el Amor, película argentina protagonizada por Franco Massini y Yamila Saúl. Yo lo que intenté fue, fue poder ver y observar a, a ese músico, a, a, a esa persona que es música, exclusivamente música y se dedica a componer. No te lo podés perder, todo esto y más en Toma 1. Una de las películas recomendadas de esta semana en Toma 1 es Cine Nacional. Estoy hablando de Rojo, película dirigida por Benjamín Neistat, quien viene de ganar Mejor Director en el Festival de San Sebastián. A su vez, Darío Grandinetti, quien es el protagonista, también ganó como Mejor Actor. La historia está centrada y ambientada, sobre todo en los años 70, la época más oscura de nuestro país, y un personaje que sufre algo puntual en un restaurante y después la película bueno se convierte en una odisea un thriller muy pero muy interesante muy bien rodado con algunos zooms que sorprenden hablé con los protagonistas pero antes mira el avance y disfruta de lo que se viene tu vida va a ser siempre un desastre y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande sos una víctima un pobre desgraciado ¿Quién es? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, 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 para, para. Es momento de hablar con el director, el mejor director del Festival de San Sebastián y para mí el mejor director de este año, Benjamín Neistat. Director de Rojo, película, me gustó mucho, felicitaciones. Sí, es, una, es un policial, ¿viste? es un policial ambientado en los 70. Eh, contó una reconstrucción de época. Me gustó mucho el eh, discurso de aceptación del premio. Me pareció apasionado. ¿Te salió de adentro? ¿Lo tenías pensado o fue en el momento de recibir el premio? No, fue, fue espontáneo. La verdad, nos avisaron que, que nos habíamos ido de San Sebastián. Este, nos avisaron el día anterior que volviéramos. La Concha de Plata, la mejor dirección, se otorga a Benjamín Neistat por la película Rojo. A mí me toca hablar muy, muy, muy brevemente de la situación de la cultura en la Argentina. Seguramente mañana en algunos diarios de, de mi país saldrá que Rojo y la maravillosa película de María Alche eh, ganaron premios y creo que hubo otro. Y, y dirán que el cine argentino va bien, pero la realidad es que hace algunas semanas en la Argentina cerró el Ministerio de Cultura, fue degradado en secretaría y esa es una de las muchas cosas que estamos sufriendo ni voy a entrar a hablar de lo, de lo que están haciendo los improvisados que manejan la política pública en cine. Pero desde aquí quería decirle a esa gente, ya que tengo la oportunidad, que la cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo y la dignidad no se negocia. Muchas gracias. Un momento de hablar así espontáneamente, sentidamente. ¿Cómo nace Rojo? Varias ideas, ¿no? Por un lado, un día estaba en un restaurante y viví una escena muy parecida a esa que arranca en la película. Estaba con mi hermano comiendo y me llamó mucho la atención una escena de mucha inquietud, así. Digo, uy, esto podría ser el comienzo de, de una película, ¿viste? Y ahí fue que, pum, eh, escribí eh, esa escena. ¿Cómo fue el detrás de esa escena? Te lo quería preguntar. Para hacer una escena así, que, que es muy física, eh, la verdad que tuvimos que ensayar. Hicimos dos o tres ensayos con, con Darío y con Diego Cremonesi. Y después en el set fue una de las pocas escenas para las que yo pude tener dos días de rodaje. Un día de probar y otro día de ya de pisar más sobre seguro, porque había una dificultad dramática que, que muy difícil de armar, pero se nos dio bien. ¿Terminaste? No. 
ni siquiera pedí. Estoy esperando a mi señora. Acá el, el señor necesita una mesa. ¿Puede ubicarlo? ¿Cuántos van a ser? Uno. ¿Cómo fue el trabajo también de esa escena? Me contó Benjamín que trabajaron, que tuvieron que ensayarla porque no era, no era fácil. ¿Pero cómo fue para vos como actor? No, bien. Trabajamos muy bien con Diego. Diego es un actor muy lanzado. Yo sentía también que la escena la, mar, la, la marcaba ese personaje. Incluso en los momentos en los que no habla, ¿no? En los que está acumulando todo lo que después larga. ¿Qué pasa que me miras así? Y sos un maleducado porque te educaron mal. Porque tus padres no te enseñaron cómo se piden las cosas. Cómo se le habla a un desconocido. Y te compadezco. Verdaderamente te lo digo. Porque estoy seguro de que esto te pasa todo el tiempo. De que vivís discutiendo con cualquiera por cualquier motivo. Porque no lo podés evitar. ¿Cómo llega la propuesta? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas terminando de hacer? Porque te la pasás trabajando. ¿La primera no, lectura te, te No, te pero es que recibí un, un, una propuesta muy rica. Muy, mm. todo, el proyecto venía presentado. Cómo lo iba a filmar, los encuadres, el color. La, la, una película con una estética de los 70, con muchas referencias de, del cine de esa época. Con recursos de los 70 también, que está Claro, con cosas... Y yo me, ya me sorprendió eso, ¿no? Y luego el guión me gustó mucho. Y preguntarte también por el código, por el registro, ¿no? También de los zooms. Sí, hay un extrañamiento ahí, el que, el que se llama cinéfilo va a recordar que el zoom era, antes de ser como una cosa muy abusada en los videoclips de los 90, sí. era una gran herramienta para el cine en los años 70, la época del Padrino, la época de, de esas grandes películas de, de los años 70, cuando se inventó, de hecho, el zoom. Eh, y lo estamos usando en la película un poco a la, a la manera de, de esos thrillers, de, 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 de ese lenguaje de aquella época, ¿no? Entonces hay una extrañeza de reencontrarse con un lenguaje que que está más en desuso, pero que es maravilloso para, para contar una historia como, como esta. ¡Nazis, hijo de puta! Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios. Para, 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 todavía hay más estrenos, así que quédate del otro lado porque de esta forma se completa la cartelera. May I introduce you to my wife, Colette? You've married a struggling writer. You've married a country girl without a penny to her name. <laughs> We're doomed, aren't we? You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories. Yes, that could be my next novel. Colette. Sigue la historia de la novelista Colette, quien se hizo famosa luego de la publicación de la novela Gigi, que fue llevada al cine en 1958. En sus comienzos, sin embargo, Colette era una escritora desconocida, forzada a firmar su trabajo con el nombre de su esposo. Pero luego de alcanzar el éxito, luchó por ser reconocida por su talento. Kina Niley nos entrega su mejor trabajo al día de la fecha, Brilla, y una película 100% feminista, profunda, que tiene cosas para decir y, sobre todo, cosas para entender. El arte, la iluminación, el vestuario, todo jugando un papel principal a lo largo de la historia. Súper recomendada. Otro estreno muy esperado para los amantes del género, Halloween. Lori debe enfrentarse una vez más con Michael Myers, aquella figura enmascarada que la ha perseguido y atormentado por años desde aquella vez que logró escapar de su asesinato. 
ya hace 40 años atrás. Película, por supuesto, protagonizada nuevamente por Jamie Lee Curtis. Billy Cines apuesta a la innovación y estrena tres salas nuevas de 4D en Recoleta, Mendoza y Neuquén, sumando a las salas que ya conocemos de Avellaneda, Merlo y Rosario. La experiencia es espectacular. Vivís el cine adentro de la pantalla. Y si no me crees, disfrutas de lo que se viene. Participás ya mismo por dos entradas para Billy Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram, arroba toma uno cine, seguinos y probá a ver cuánto sabes de cine. En Toma 1 en serie hoy te recomendamos La Casa de las Flores. Una serie que para mí es de mis favoritas, sobre todo porque es un formato nuevo. Tiene mucho que ver con la novela tradicional, pero siendo una serie. Historia sobre una familia, algo sucede y personajes inolvidables. Entre ellos te vas a cruzar con la gran Verónica Castro que vuelve a la televisión después de varios años y vas a encontrarla con un personaje exquisito. La verdad que una serie muy, pero muy recomendada, dirigida y creada por Manolo Caro, uno de los directores y de los guionistas, como te decía, más importantes que tiene México en este momento. La serie te la recomiendo, quiero que la veas, pero antes disfruta de mi charla con la número uno, Verónica Castro. Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a decir. Gracias, Verónica, por tus, por tus minutos para hablar de la serie. Una de mis favoritas de este año, he visto muchas. Te felicito por la decisión también, porque sé que estuviste ahí como dudando. Sí, la verdad que sí. Un poquito, sí, intranquila, sobre todo por los temas. De repente dije, no, Manolo, no, tú no me dijiste que yo fumaba marihuana, Manolo, no. Dije, sí, está bien, no sé qué, relajarte. Entonces, como que... Fui tomando todo como con más paz y más tranquilidad. Dije, afloja, afloja, porque ya estás adentro. Ya no puedes salvar, <risa> ni puedes afar. O sea, hay que aflojar el cuerpo y, y que venga lo que venga. ¿Cómo estás fumando? Esclavo para relajarme un poco. Yo estaba haciendo drama, mucho drama, porque pues es dramático lo que le pasa a esta mujer desde que comienza la historia es puro drama y puro drama y es, me, me espanto y me quedo y digo ¿cómo le hago? Y, y mi hijo y luego mi hija y luego mi marido y luego la cárcel y todo es un desastre toda mi vida que llega un momento que por, 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 luego me van a entender ¿por qué fumo marihuana? <risa> porque a la, pobre, a la pobre vieja la vuelven loca entonces dije pues sí, tiene razón por eso fuma ¿Quién es Roberta? la amante de mi papá. Es diferente, es sui generis, es, es un tipo de, de comedia diferente. ¿Tú la sentiste como un, un oscuro o drama no, para negro, nada, para humor es, negro, como le llaman? Es no. una serie luminosa. ¿Verdad? Es luminosa. Es, es un, sí. un otro diferente Tiene momento. Tiene como un alguito de Almodóvar, ¿viste? Que <risa> la cosa rara. Hay, hay una cosa sí, linda. Sí, bueno, pero me tengo que ir porque me van a retar. Ay, por favor, Javi, no te vayas. Me tengo que ir. Ya, la próxima vez ya te, te ponemos la puerta aquí. No cierras, o sea, te, te ponen la, la pierna, no pasa. <risa> no está. se va, no regresa a Argentina. Me encantó. Bueno, pero muchas gracias, felicitaciones en serio. Una gran serie que del otro lado todos tienen que ver. ¿Papá? ¿Papá? Este cabaret es mío. Es like the same exact name. Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaret tuyo. Cuatro bodas y un funeral prepara su secuela. ¿Sabes cuánto pasó? Tan solo 24 años. 
a casi un cuarto de siglo de la primera, cuatro bodas y un funeral, hay rumores de que podríamos tener una continuación de la historia. En una entrevista, Hugh Grant confesó que podría haber una segunda parte de la película. Esto tiene que ver con Comic Relief, una organización caritativa creada por Richard Curtis, guionista del film de la aclamada comedia Realmente Amor, que ya tuvo una especie de continuación de la mano de la asociación a 14 años del estreno, mostrando qué había sucedido con la vida de los personajes. The Walking Dead, confirmado el último episodio de Andrew Lincoln. Vamos diciéndole adiós a Rick de The Walking Dead. Se acerca la despedida. La novena temporada de The Walking Dead ya comenzó y pronto llegará el último episodio de Andrew Lincoln en el show. Esto marcará un antes y un después en la serie y ahora ya sabemos cuándo llegará el momento del quiebre. La cuenta oficial de Twitter de The Walking Dead confirmó que el 4 de noviembre será la despedida de Rick. Participa ya mismo por dos entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram, arroba toma uno cine, seguinos y probá a ver cuánto sabes de cine. Otro recomendado acá en Toma 1 que tenés que ver es Solo el Amor, película de cine nacional dirigida por Diego Corsini y Andy Caballero y la historia. A ver, Emma, una abogada que sigue el mandato familiar y no al líder de una banda de rock que no pega un hit. Se cruzan, se enamoran y todo mejora. Bueno, eso tenés que descubrirlo vos en la película. Y justamente hablé con los protagonistas, pero antes disfrutá del avance. Dicen que hay que tocar fondo para ser libre de hacer lo que uno realmente quiere. Supongo que ustedes se preguntarán cómo llegué acá. Probablemente para entender todo tengamos que ir un poco para atrás. Ya se siente la Esto tiene que ver con ella. Yo soy Emma Salomé, la doctora. Me decían los papeles. ¿Cómo trabajaste todas estas eh, emociones dentro de Emma? Ya que estén en el guión, ¿cómo los trabajaste vos? Yo lo que intenté fue, fue poder ver y observar a, a ese músico, a, a, a esa persona que es música, exclusivamente música y se dedica a componer, cómo es el mundo de la música, que aparecen estos tipos de contratos, que después obviamente estás atado y después siempre hay con, tipo de conflicto que la canción, la letra chica de la música. No te dije, Noah Landon. Decirle que está a una llamada de cambiar his life. ¿Tuviste referentes que utilizaste para terminar de eh, armar a Noah? Jim Morrison, por ejemplo. Pero mezclé muchas, muchas referencias y las intenté hacer una. Digo, en el escenario, cuando él hace el último show, se ve un poco esta transformación. Que era un pibe rockero que toca mirando para abajo y que no le importa nada, a un pibe que mira para arriba, se hace el sexy en el escenario, ¿viste? Eh, y ahí es donde se termina de, de, de hundir. Van totalmente en contra de sus ideales. ¡Emma! ¡Emma! ¿Qué te pasa? ¡Que no va! ¡Lo nuestro no va! ¿Por qué? No, porque no, no va, va, porque se terminó. Se terminó, soltame. Él es Eric. Dentro de Solo el Amor, ¿qué hay de Facu en Eric? Eh, no, no mucho. Me van... Me parece que tenemos una diferencia. Eric es mucho más ambicioso, yo soy mucho más tranquilo. Muchos a veces piensan que cuando estás en un lugar de éxito todo es lindo. Y no, al contrario, yo creo que cuando uno está con el éxito y lo que mostramos nosotros es que empiezan a aparecer las miserias también de, de las personas y de los grupos. Nosotros éramos en la película somos mejores amigos y de repente empezamos a tener discusiones internas que, que, que no las teníamos. Te amo con todo mi corazón. Yo no sé qué hacer para que me creas. Te amo. Y toma uno, como te dije, se trasladó directamente a Tokio. Estoy en el barrio más cool que tiene este país para presentarte Locamente Millonario, esta película que tiene que ver con asiáticos viviendo en Singapur, pero por supuesto que te la presento desde acá, desde Tokio. Una película que sí o sí tenés que ver, que le fue muy bien alrededor del mundo y ahora llega a la Argentina. Disfrutar avance y después te cuento qué me pareció. March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east? Like Queens? Singapore. Colin's wedding. Don't you want to be my family? 
But I hardly know anything about them. Every time I bring them up, it changes the subject. Maybe his parents are poor and he has to send them money. I'll take a bag and get you checked into first class. I can't afford this. So your family is rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. Money. 1.2 million. That's what I want. The Nick you're dating is Nick Young? Yeah, you guys know them or something? Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. That's what I want. Damn, Rachel. It's like the Asian bachelor. Yo, it's about time someone stood up to Aunt Eleanor. Well, you, not me. Oh, God. She can't know I was ever here. I feel glorious. since I can remember, my family has been my whole life. Rachel, Rachel! If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you. You nasty, you got a nasty, you got nastier. Uh, glorious, glorious. Una sección que me encanta y que sé que a vos también es Toma Uno Futuro, porque te presentamos los avances de las películas que se vienen. Y se viene una que es una bomba absoluta. Quédate del otro lado. El primer vistazo lo tenés acá, en Toma Uno. Mirá. Do you know anything about La Llorona? The Weeping Woman. It's a folk tale. Too soon. Stay in the car. Okay? And please don't wake up your sister. Oh my god. Ah! Ah! It's your fault! I tried to stop her! Who did you try to stop? La Llorona. Y de esta forma llegamos al final de otro Toma 1 y espero que todas las recomendaciones que hicimos acá te sirvan para decidir cuál es la película que tenés que ver en la mejor pantalla, en Billet Cines, por supuesto. Yo ya tengo mis entradas. Chau, nos vemos la semana que viene.